Tá isso, com relação à medicação, o que é importante para nós saber para procurar os medicamentos na farmácia popular? Bom, ali a farmácia do Fundo Social, o que precisa é trazer a receita atualizada, o, o documento de identidade e o comprovante de residência. Nós trabalhamos com vários tipos de medicamento, tentamos aumentar o leque de medicamentos gratuitos pela Prefeitura de Americana, principalmente trabalhando com medicamentos que não são padronizados. E hoje a população procura medicamento, o que tem, o que elas podem estar encontrando na farmácia popular? Lá nós temos todos os tipos de medicamento, a gente não consegue dar uma padronização, mas temos medicamentos antipertensivos, temos para diabetes, temos antibiótico, temos quase todas as classes terapêuticas de medicamento. Esses medicamentos, eles são por doações? Como que chega até eles chegam em nós, o projeto da farmácia do Fundo Social, ele é todo sustentado por doações. Recebemos doações de médicos, recebemos doações de representantes de medicamentos, laboratórios e da população também. A população pode estar doando para nós aquele medicamento que ele tomou e às vezes não fez bem, sobrou. É, ou às vezes o tratamento era só para 10 dias ele estava com uma caixa de, de tratamento para 30. Então nós recebemos doação de, de diversos setores. Qualquer um pode estar tá doando para a farmácia. As pessoas que muitas têm remédio em casa acabam não usando mais ou parando Isso. o tratamento e pode ser encaminhado ao fundo social? Claro, é importantíssimo que faça isso para a gente evitar também a automedicação, para as pessoas terem consciência sobre a medicação. Então, eles levando para nós, não acontece o descarte errado do medicamento não é, e a gente consegue repassar para outras pessoas que estejam precisando. A procura é muito grande de medicamentos e quais são os medicamentos mais procurados na farmácia popular hoje? Tem uma... Os medicamentos mais procurados são a vitamina D, que ela é a campeã de procura, né? que ela é utilizada para bastante patologias, principalmente nessa época de Covid, que ela ajuda muito na imunidade. Medicamentos antipertensivos, que é para pressão alta, esses também tem muita procura. E é necessário levar receita para adquirir os medicamentos, como é que é feito esse procedimento? É, tem que estar tá chegando na farmácia com a receita atualizada. A receita atualizada que eu digo é o seguinte, de uso contínuo, ela é válida por seis meses. Nós estendemos para um ano, porque sabemos o problema de enfrentamento do Covid para conseguir consulta médica para renovar a receita. E as de controles especiais a gente mantém o mesmo padrão, né? que é um mês de validade. Chega com a receita atualizada, documento de identificação do paciente, não precisa ser o próprio paciente para isso, ó. alguém levando a documentação dele já retira a medicação e um comprovante de endereço para poder comprovar que ele é do município de Americana. O que é a diferença da farmácia do Fundo Social com a farmácia é, da... Ali, central que também faz esse atendimento. Dos postos. As farmácias dos postos, que são da UBS e a central, eles são eles são um tipo de um programa. Eles têm uma padronização de medicamento. Eles têm um número X e tantos medicamentos para algumas patologias. Então, assim, a farmácia do Fundo Social, ela já trabalha com diversos medicamentos. A gente não tem padronização. A gente recebe todo tipo de medicamento. Então, assim, é, é bem maior do nosso acervo. E nós também damos uma assistência para eles quando algum medicamento está em falta, que o Estado não mandou, às vezes a gente tem também lá na farmácia Fundo Social para poder suprir essa falta para o paciente. Então essa é a diferença, que o nosso a gente trabalha com todos os diversos tipos de medicamento. E os medicamentos padronizados pelo SUS, é como dizem, eles são padronizados, não são todos os medicamentos que tem. E a medicação de alto custo também é possível ser encontrada lá na farmácia? Sim, medicamento de alto custo também. É, lá entra todo tipo de medicamento, tanto por amostra como alguém que parou de tomar. Então, assim, a gente não consegue dizer ao certo o que, o que vai entrar e o que não vai, mas nós temos sim, trabalhamos com medicamentos de alto custo. Pra, apenas para moradores de Americana ou pessoas é, que têm algum grau, alguma dificuldade de encontrar medicamento de outra cidade também, podem recorrer à farmácia? Não, o projeto ele é somente para contemplar o município de Americana. É um projeto dentro da prefeitura de Americana, com o intuito de a gente poder cuidar do, dos cidadãos de Americana. É um projeto único que tem na região. Infelizmente, alguns outros municípios às vezes procuram nós, mas nós não podemos atender. Mas temos intenção também de, se algum município vizinho quiser vir conhecer nosso projeto, a gente está com as portas abertas para poder mostrar, explicar, quem sabe eles também adotarem esse projeto, porque seria interessante. 
a farmácia teve um aumento na disponibilidade de medicamento, também em ampliação no fornecimento de medicação também, né, Thaís? Desde quando, faz quanto tempo você está... Faz seis anos que seis o projeto está de pé e sempre crescendo. Todo ano ocorre um crescimento, tanto da quantidade de pessoas que atendemos, quanto a quantidade de medicamentos que recebemos. Vamos até mudar de prédio futuramente, num espaço um pouco maior, para poder estar tá cabendo todos esses medicamentos armazenados certinho. Algo mais que você gostaria de estar destacando? É o horário de funcionamento, né? Seria interessante, a gente atende de segunda a quinta-feira, da oito a meio-dia e da umas quatro, e de sexta-feira, da umas quatro. Nós ficamos, por enquanto, ainda na rua Antônio Fresarim, 412 Jardim São Paulo. E também passamos informação por telefone, para evitar que a pessoa saia de um bairro longe e chegue lá e a gente não tenha uma indicação. Pode estar ligando no 3461 1267, que também informamos por lá, por lá é, a disponibilidade da medicação.